இப்போ நம்ம பி தொகுதி தனிமங்களில் போரான் குடும்பத்தை தொடர்ந்து கார்பன் குடும்பத்தை பற்றி பார்ப்போம் கார்பன் குடும்பத்துடைய பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து என்எஸ் டூ என்பி டூ கார்பன் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னா கார்பன் சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் டின்லெட் இது கார்பன் கார்பன் வந்து உலக நிலப்பரப்பில் அதிகபட்சமாக காணப்படக்கூடிய பதினேழாவது தனிமம் வந்து கார்பன் சிலிக்கன் வந்து உலக நிலப்பரப்பில் அதிகபட்சமாக காணக்கூடிய இரண்டாவது தனிமம் வந்து சிலிக்கன் இல்லை கார்பனில் வந்து எதிர் ஆக்சினேட்டர் நிலைகளும் இருக்குது ஏன் இது எதிர் ஆக்சினேட்டர் நிலைகளை தருது அப்படின்னா அதனுடைய எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை மற்ற தனிமங்களை காட்டிலும் மிக அதிகம் அதனால் எதிர் ஆக்சினேட்டர் நிலையில் இருக்குது சிலிக்கன் மற்றும் ஜெர்மானியம் வந்து மிகச்சிறந்த குறை கடத்தி அதே மாதிரி மின்காப்பு பொருளாகவும் பயன்படுது பின்னு வந்து பால்கேன் மாதிரி கேன்கள் செய்கிறது அதே மாதிரி முலாம் பூசுறது வினையூக்கியாக பின் பயன்படுது லெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெட் எங்கெங்கே பயன்படுதுனா குழாய்கள் குழாய்களில் பயன்படுது அந்த தொலைபேசி இணைக்கக்கூடிய அந்த கம்பிகளில் பயன்படுது டெட்ரா எட்டல் டெட்ரா எட்டில் லெட் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா பெட்ரோலியம் எதிர் விசையை தடுக்கிறதுக்காக அந்த சவுண்டு வராமல் தடுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து பெட்ரோல் கூட என்ன ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெட்ரா எத்தில் லெட் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து லெட் வந்து பயன்படுது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய உலோகங்கள் இதில் என்னென்னா கார்பன் கார்பனுக்கு வந்து நிறைய புறவேற்றுமை வடிவத்துவங்களில் இது கார்பனுடைய வேறுபட்ட வடிவங்களுக்கு பேர் தான் வந்து புறவேற்றுமை வடிவங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கார்பன் வந்து ரெண்டு விதமான வடிவங்களை பெற்றிருக்கு ஒன்று படிக வடிவமுடைய கார்பன் இன்னொன்று படிக வடிவமற்ற கார்பன் படிக வடிவமற்ற கார்பன் கெடுத்துக்கிட்டேன் என்னென்னா நிலக்கரி பெருஞ்ச கறி கறி அப்படின்னு எலும்பு கறி கருப்பு கார்பன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா படிக வடிவமற்ற கார்பனுக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு படிக வடிவமுடைய கார்பன் எது அப்படின்னா கிராஃபைட்டு வைரம் ஃப்ளூரின்ஸ் படிக வடிவமுடைய கார்பன் எது அப்படின்னா கிராஃபைட்டு வைரம் ஃப்ளூரின்ஸ் இப்போ இந்த கிராஃபைட்டு வைரம் ஃப்ளூரின்ஸில் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய பண்புகளுக்குள்ளேருந்து தான் கொஷின் கேட்குறாங்க கிராஃபைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய வடிவம் வந்து ஒழுங்கான அருங்கோண வடிவம் ஒழுங்கான அருங்கோண வடிவம் தான் கிராஃபைட்டுடைய வடிவம் இதில் இந்த கார்பன் கார்பனுக்கு இடையில் வந்து வாண்ட்ரவால்ஸ் விசை தான் செயல்படும் அதாவது வலுவற்ற சகப்பிணைப்பு இருக்கும் கார்பன் கார்பனுக்கு இடையில் இந்த கார்பனுடைய இனக்கலப்பு என்ன அப்படின்னா எஸ்பி டூ இனக்கலப்பு இந்த வலுவற்ற சகப்பணிப்பு இதுக்கு இடையில் இருக்கிறதுனால இது வந்து மிக சிறந்த முறையில் மின்சாரத்தை கடத்தும் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கிராஃபைட் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் அந்த கார்பன் கார்பன் கடையில் இருக்க வந்து வலுவற்ற சகப்பணிப்பு கார்பனுடைய இனக்கலப்பு கிராஃபைட்டில் இருக்கக்கூடிய கார்பனுடைய இனக்கலப்பு என்ன அப்படின்னா எஸ்பி டூ அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் அடுத்து வைரம் பார்ப்போம் வைரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வைரத்துடைய அமைப்பு வைரத்தில் கார்பன் கார்பனுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இனக்கலப்பு என்ன அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பு வடிவம் வந்து நான்முகி வடிவம் கார்பன் கார்பன் கடையில் மிக வலிமை வாய்ந்த சகப்பிணைப்பு வந்து காணப்படும் அதனால் என்னென்னா கார்பன் கார்பன் பக்கத்தில் பக்கத்தில் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஸோ வேதிவினையில் ஈடுபடாது மின்சாரத்தை கடத்தாது வைரம் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தாது இதனுடைய வடிவம் வந்து நான்முகி இனக்கலப்பு எஸ்பி த்ரீ அதுக்கடுத்து வந்து ஃப்ளூரிஸ் இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் நிறையா தடவை கேட்டிருக்காங்க ஃப்ளூரின்ஸுடைய இன்னொரு பேர் என்னென்னா பல்கி பால் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஃப்ளூரின்ஸில் கார்பன் அறுபது கார்பன் காணப்படும் இந்த ஃப்ளூரின் வந்து ரெண்டு வகையான வடிவமைப்பு ஃப்ளூரினில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ரெண்டு வகையான வடிவமைப்புகளை பெற்றிருக்கும் ஒன்று என்னென்னா ஐங்கோணம் இன்னொன்று அருங்கோணம் பன்னெண்டு ஐங்கோண வடிவத்தையும் இருபது அருங்கோண வடிவத்தோடு சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் என்னென்னா பல்கி பால் பல்கர்னால் அதுக்கு பேர் வந்து பல்கி பால் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது ஜென்ரலாக நீர் வாயு அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து தான் நீர் வாயு உற்பத்தி வாயு அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடும் நைட்ரஜனும் சேர்ந்து தான் உற்பத்தி வாயு கரி வாயு அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் சேர்ந்து இருந்தால் கரி வாயு திட திட கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு பேர் தான் பனிக்கட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதனுடைய உருகுநிலை வந்து மைனஸ் எழுபத்தெட்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் பச்சை வீட்டு விளைவு க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டில் ஈடுபடக்கூடிய வாயு வந்து கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு சிலிக்கன் கார்பைடுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கார்போரண்டம் லெட் ஆக்சைடு பேர் லெட் லிதர்ஸ் லெட் டெட்ராக்சைடுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ரெட் லெட் சிவப்பு லெட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் சிலிக்கோன்கள் இதில் சிலிக்கன் வரனால சிலிக்கோன்களை வச்சு நிறைய எண்ணெய் தொட்டிகள் வெற்றிட பொம்புகள் இதெல்லாம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அதில் பயன்படக்கூடிய சிலிக்கோன்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மூணு வகையான சிலிக்கோன்களுமே அதில் பயன்படும் இதில் பலப்படியாக்கலில் இந்த சிலிக்கோனும் அதாவது ட்ரைக்ளோரோ மோனோமெத்தில் சிலைல் இது மட்டும்தான் வந்து இதுவும் அதே மாதிரி டைமெட்டில் டைக்ளோரோ சிலைல் இந்த சிலிக்க
அடுத்து ஸ்லிக் கேட்ஸ் ஸ்லிக் அவுட்ஸ் ரெண்டு வகையான ஸ்லிக் அவுட்ஸ் ஸ்லிக் கேட்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒன்று வந்து ஆர்த்தோ ஸ்லிக் கேட் இன்னும் வந்து பைரோ ஸ்லிக் கேட் ஆர்த்தோ ஸ்லிக் கேட்டுடைய பொதுவான மேஜர் வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா எஸ்ஐ ஃபோர் எஸ்ஐ ஓ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் பைரோ ஸ்லிக் கேட்ஸுக்கு எஸ்ஐ டூ ஓ செவன் சிக்ஸ் மைனஸ் எஸ்ஐ சிக்ஸ் ஓ எயிட்டின் டுவெல் வந்து ஃபைரோ ஸ்லிக் கேட்ஸ் ஏதாவது ஸ்லிக் கேட்ஸோடைய ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு இது என்ன ஸ்லிக் கேட் அப்படின்னு கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் ஓகே எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க பீட்டோ தானே உங்களுடைய கொஷின்ஸ் அதுக்கு அடுத்ததில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சப்ஸ்கி